我跟你说，啊，这好运来了，挡都挡不住。年梦雨儿让我跟着他干，一个月给我四百。这儿咱们可以敞开聊。对不起，佳佳，都是因为我，你才这么辛苦。你瞎说，我有的是精力，我精力无限。到时候呢，我去北京，咱们天天腻在一块儿。那就好。我也有个好消息要告诉你。这周末我要去上海参加辩论赛。等比赛结束，我就去找你。哎呀，这么大好消息，你不早说呀？你也没给我说话的机会啊。这样，你别来了，到时候我去找你。那也行。到时候我要给你个巨大的惊喜。什么惊喜？说出来就不是惊喜了。傻瓜，挂了。加三二加十加七等于三百二十四。发烧时机体在这，原作一下或体温中枢功能障碍时产生增加。一边算账一边背书啊！我看你离中枢功能障碍不远了。回头发烧的事小，给我账算错了事大。别说一心二用，一心三用我都 OK。吃性温剂了，别瞎吃啊！回头吃出什么好歹来，可不能算工伤。哎，我发现“为富不仁”这词儿简直为你量身定制的。我这利比多的力量，利比多，什么呀？后颈伤，杰来教教你啊。利比多呢，指的是身体里一种快感。这什么是快感？还有再说的更明白点吗？流氓，给我燃去！哎，你在这打一晚上游戏机了，还在郁闷他拒绝你那事儿呢？一个姑娘，我犯不上，我又不是你，被利比多糊了脑。早上是谁跟他打电话给达斯请教来着？真没看出来，你还有做花公子的潜质呢。达斯说我没送到他心里，你说我又不能把孙小慧的心拿出来看看，我怎么知道他喜欢什么呀？嗯
你这不知道可以打听呀？怎么打听？你，你能有这么好心，又憋着坏整我吧？哎呀，你这人怎么这样子？不要以小人之心度君子之腹。我是你姐姐，帮弟弟不是应该的吗？咱俩出去说是妇女都有人心，甭装大义不狼了。说吧，主动要帮我有什么图谋？我过两天不是要去上海吗？手机借我两点，就快徐杰吧。你怎么知道？真是啊，我炸着你的，不许去。叫你管。行，我不管了。你也不用帮我问，也甭惦记我手机。行，你话呢？别说太满，我打听出来了，你甭问我。你年爸爸，我说到做到。贾刚猛地一抬头，啊、从那扇破窗户里面伸出了一截胳膊，正好搭在自己的头上。贾刚极力想逃开，可是那两条腿却突然不管用了。不许走！一个女人的头从那扇破窗户里探了出来。哎，我问你们啊，卢家山，你吓死人了！这有什么？这有什么好吓人的？哎，我问你没事儿，就隔壁宿舍那孙小慧，我觉得她长得特漂亮，你们跟她熟吗？谁跟他熟啊？人家是校花，这眼睛都长在天上的。他校花，哪个不长眼的平的？我觉得他长得像那个《西游记》里面的蜘蛛精、嗯。哎呀，人家呢还老当自己是林黛玉呢。哎，但我听说他家条件特好，他不仅长得好看，吃的喝的都特别讲究。还有他常用的化妆品都跟我们用的不太一样吗？楠楠，那你知道他那个化妆品是什么牌子吗？嗯，好像什么蓝蓝什么的法国牌子，好像。嗯，想不起来了。蓝什么？法国。到太阳底下看书，你也不怕眼瘸啊？沈云姐的消息也给你打听出来了，想听吗？年小爷，我说不用就不用，正所谓大丈夫一言既出。行了，你
大老爷们跟我在这炫耀个什么？那你先说说，我听听看有没有价值。兰蔻，就俩字儿啊？怎么可能？还有更劲的。哎呀，卢佳佳，你这种女人在古代是要被进猪笼的。你甭管我进不进猪笼，我就事儿给你办妥了。还附送三个信息，手机拿来。我电话给你存里边了啊，有事联系我。啊，你电话在我这儿，我怎么给你打电话？反正我买了新的。你为什么不给我新的？那有送东西送旧的呀。别走寸进尺啊，不要还给我。你要，以后话就是我的了。明儿几点出发呀、啊？上午八点。我让上海的朋友给你订了酒店啊，事先声明，我订的酒店不欢迎徐杰入住。那算了，我自己订吧。你该不会是想跟徐杰单独约会吧？管什么你？你上场了。嗯，对，我叫你了，快去。小乔，小乔。不是你来干嘛？徐杰老同学，徐杰也是我同学。你，你跟徐杰讲了有十句话吗？你快下去啊！我买了车票了，再说这车又不是你们家的，你让我下我就下呀。订酒店了吗？要你管。订好了，黄浦江畔五星级，推开窗就能看见整个黄浦江夜景。我能要跟徐杰单独相处？那不行，这万一出什么事儿，我怎么跟叔叔阿姨交代啊？要不然我现在给你妈打个电话。年梦雨，系好安全带，发车了。你狠。上海到了，请拿好随身行李下车了。妈，到了，能睡。
手机拉车上了，呃，我去拿一下。丢三落四。我等你啊，就在你比赛的学校对面。学校安排了晚饭，吃完我就过去。我什么都没看见啊！不是明梦怡，你有病吧？你飞哥上来干嘛呀？咋和彭毅是有底线的佳佳，对不起。昨晚领导让我们喝酒，我实在没办法拒绝。结果喝多了，同学把我送回校方安排的宾馆。嗯。八点集合去机场，我现在去酒店找你，我们还能见一面。完了，我不想见你。
，高兴了，满意了。我特高兴，特满意。我吃东西都比以前香，背书都比以前快了等会儿，陆小佳，这都一礼拜了，你一次好菜都没给我打过。想吃什么菜，我这继续给你打。不是菜的问题，是你，你怎么了？没什么。从上海回来第二天开始，我没皮没脸的把你当丫鬟使唤了一礼拜，你的反应就是逆来顺受。别跟我说这正常，我还不知道你。懒得跟你办件事，那你好歹骂我两句吧。你这反应有点变态了。也许吧。这你都不还嘴？我去吃饭了。这拿走。我吃完饭就给他，行吗？给谁啊？孙小慧啊。这给你的。我不吃。哎，达子，呃，问你个事儿啊，这方面你我懂。女生第一次夜不归宿之后，会不会有什么不对劲儿啊？比如说，心情特差。呦呦呦呦呦，嘿，可以呀、啊、你，你笑什么呀？哎，是不是哥们儿跟你倒腾那两口起作用了？进展这么快？你想什么呢？我找你问这种事，我真是有病。挂了。哎，不不不，开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑。会会有什么不对？比如说什么心慌啊，没有安全感啊，就感觉眼神空洞洞的，怎么着都有可能。怎么了？小慧不理你了？谁说是我了？是大脸猫跟他的杰克。兄弟，这事儿就是你不对了啊！这两情相悦有什么面子不面子的呀？再说了，这事儿该说也是人徐杰说呀，跟你有什么关系啊？瞎操心你就。徐杰那木头疙瘩不是不在跟前吗？你这人忒冷血。高松一样，榆木脑袋不解风情。爷们儿俩人是不是商量好的？有时候啊，真想给他俩脑子重新编个程，把浪漫给装进去。爷爷，我都不太知道他到底是不是真的爱我，感觉一直都是我一个人在坚持这段感情。陆佳佳，徐杰是真没耐心啊。你照片还跟他钱包里搁着呢，情侣手链也带着。我知道你为这段感情付出了很多，也受了很多委屈。可越是这样，越得珍惜啊！听你这话，你怎么像是徐杰那头的？我是心疼你，大傻妞。要是爱啊，就好好爱；要是真的累了，就放手。行，知道。说一百遍对不起，我就原谅你。
只要你肯和好，一万遍都行。首次接触大提老师，会让大家产生生理排斥。但是，我们必须给大提老师以极大限度的尊重。哪位同学志高风勇，到楼下找陈老师，请一下大提老师。期末成绩加两分。老师，我。哦，你勇气可嘉呀！啊。但是不行，你搬不动。老师，我可以，我一人搬两人的行李呢。我先去了。同学，你回来。老师，我都到这儿了，您让我回去，我多尴尬呀。要不这样，你让我的表弟年梦雨跟我一块儿。啊？老师，我不行，我身体弱，我搬不动。老师做了这么多年的医生。我看得出来，你身体很好啊！快去帮帮你姐姐，去吧。快点，弟弟。吴佳佳，能不能别在姐姐、弟弟他们的了啊？你就比我大八个小时。谁让你不争气，晚出来呢？花钱抠门也就算了，就俩学分你也看在眼里。什么时候这么好学了？哎呀，我不是在意那学分，我是为了班级做贡献。你看咱们从小一块长大，这境界咋差那么大？等会儿，您这个不见兔子不撒鹰的大馋猫，这两分背后肯定有更大独谋。哎，开学的时候，系主任说了。只要期末结束，你那成绩考全系前三，就有机会回北京的兄弟院校再换一年。这样到时候我跟徐姐不就不用异地恋了吗？哦，又是徐姐。得，你想捞呢就自己去捞，我犯不着为他拼命。这万一我到时候没有获得交换机会，你忍心看我难过吗？啊，那你回北京了，把我一人扔南京，你舍得我难过呀？冷静说这么这么玩的话，我觉得起鸡皮疙瘩了。百度上说了，异地恋是不会有好结果的。就算你回去了，你们俩已经能腻歪一年，还有三年呢。我看呀、啊，你跟徐姐没戏，能不能熬过明年还是个问题呢。胡说八道！我爸和我妈这辈子都异地恋，不也好好的吗？我相信，只要真心相爱，就能熬过时间。这这不帮就不帮，至于这我吗？我自力更生。我去推车，你们俩请大体老师前，先默哀一下。对大体老师一定要心怀尊重。好的，陈老师。选哪位啊？你喽，随你便。行，我评评。这位吧，这位大体老师生前一定倍儿帅。这还能看出帅不帅？这叫最大限度尊重，懂什么呀你？嗯，确实是你的尊重方式。切，不帮忙别出那说风凉话。我来帮你吧，不用。行。哎
哎呀，我说了自己了，不用。给我爸，你手滑了不用。给我哎，我、哎、我。哎哎我们医学院从建校到现在就没有发生过这种事情。少！你们这是对学校、对专业、对教授、对大体老师的极度不尊重。我作为你们的班主任，我都觉得丢脸。这件事情你们必须做出深刻的检查，学校也不排除会对你们做出记过处分。别生气了，我就多帮你洗一个月衣服，行了吧？你不会想让我多洗一年的吧？我要写检查呢。不用，你的检查我帮你写。今天是因为我没帮你，才让咱俩出了丑。明儿周末，做顿好的，补偿你。真假的？连珠，你可真有面儿。虽然这儿吧没有咱全聚德有一女儿，那也是够气派的。说了错顿好的，咱是那食言的人吗？点菜吧，饿了。这价格看得我心惊肉跳。想吃什么随便点，不用管价格。你说的。点水鸭、蟹粉狮子头、煮干丝、松鼠鱼、鸡鸣汤包、芥末虾球、黄鱼卷。点这么多，你吃得了吗？南京菜精致量少，你不是不知道。再说了，你来这么好一地方，我这么敞开灶，不吃饱吃好，不是含着你吗？行，敞开了灶，服务员。这些菜啊，我吃一遍就知道怎么做，信吗？你就吹吧你，你这又不是北京小吃。叫吧，行，卢大厨啊，好好跟你说道说道啊。就说这狮子头吧，六成肥肉，四成瘦肉，加上葱、姜、蒜、鸡蛋剁成肉泥，捏成拳头大小的肉丸，可清蒸可红烧，肥而不腻。说的跟真事儿似的。你就不应该学医，厨师才是你的正途。哎，你们说的对吧？不是谁都能成了本姑娘的厨艺，你还得感恩戴德啊！你回头把这几个菜再给我做一遍，我再感恩戴德。哎，等回北京吧，我给徐杰做菜，捎带你。别稀罕，一提他我就没胃口。本姑娘就是故意的，您啊最好什么都别吃，剩下的我包圆。得，我去趟卫生间。您慢慢吃，快点儿。喂，你好。喂，您住，你在哪儿呢？喂，我这信号不太好啊。信号不太好，您都已经打了五个电话了，这六百四十八元也不多，您可以先垫付一下。您朋友恐怕不会回来了，这附近不会信号不好的。我没带钱。啊，这信用卡也可以，银行卡提现也没问题，这附近什么银行都有，我可以带您去。这样，我再打个电话行吗？
。喂，派出所。啊、哦，我认识他。哎，好嘞。你可真行啊！因为你，我都进两回局子了。你不仁，我不义，你说请客，我总不能让你食言丢面，是不是？怎么着也得成全你。谁说请你了？我说的是搓顿好的。语文及过格吗？你说你要补偿我，你不请怎么补偿？我不带你去那么贵的馆子，你这辈子都不舍得自己去，这还不叫补偿啊？你们俩大学生吧？未来都有很好的前途，因为这点事情留了案底。太不划算了，是吧？你清的太不划算了，年珠，你就把那钱给出了吧，大不了以后我慢慢还你。行，我出。你可真好。待会儿见着我爸老实点啊，敢跟我使绊子，后果自负。这年伯伯带我跟亲闺女似的，我这思来想去，你欺负我的种种罪行，我说不好。你是复读机啊？哟，我想跟学了猪叫。给你横的，行，我认栽。但是我可不敢保证徐姐哪天会不会有个什么鼻青脸肿的。得亏她留在北京了，这要在别的城市还真费点劲儿。你敢动这个小东西！我去。说起这事儿我就来气，我妈抛下我们爷儿俩远赴美利坚，你不同情我也就罢了，还嫉妒张主任拿我当亲儿子疼，在我北冰洋里边泡辣椒粉，在我背上画王八，不让我去你们家蹭饭。反正打那以后，跟我你就没消停过。要不是你爸跟我妈年轻的时候有过一段儿，我能这么去替你？不要拿上一代的恩怨来漂白自己的黑心肠。可是我妈现在还收着你爸给她那情书呢。这事我怎么不知道啊？我妈把我暴打一顿，不让我告诉任何人。再说了，这么多年过去了，他们俩也没怎么着，我没事找事儿。嗯，讲和吧。再怼下去，绑不起你还能吐露出什么来呢？你不要面子，我还有脸。行。卢大财主，你那钱包里有超过五块的吗？那。赏你的，买只达克宁刷牙去。达克宁用来治脚气的，不好来刷牙吧？他文化水平低，一管药膏从小用到头，还以为别人也这样呢。接着评，迟到看你老子不踹你！当初不是你妈甩的我爸吗？大家，嗯，来尝尝。佳佳，大学生活还适应吧？这臭小子，没欺负你？哪能啊，爸！我对他比对自己还好呢。我又没问你，你什么德行我还不知道。年伯伯，我从小独立惯了，自理能力强。小雨啊，有我照顾，你就放心吧。<笑>你看啊，你上大学了，按理说伯伯应该送你件礼物，但我实在不知道你喜欢什么。这个，你拿着。哎，年伯伯，这我坚决不能收。我跟您说，我们学校食堂吧，那菜又便宜又好吃
，还有就是我们课挺多的，这钱没地儿花，我一个月五百绰绰有余。您要是真疼我，您就应该严格要求我。啊，那这样，你要是需要钱的话，就到酒庄来拿。拜拜，这就是你的银行。谢谢拜拜。看看，还是我们家家好。严梦雨，说说吧，你的生活费为什么比佳佳高出六倍啊？张阿姨，哎，啊，我爸来南京看我跟佳佳了。哎呦，我可想您了。啊，不麻烦，不麻烦。我爸一直夸佳佳懂事儿呢。